14 december 2023. Hier is nou een van hy, kom ons praat, drie merken van mij. En hierdie ding, sy titel gaan betuig mense daar ook laat wonder, tyd om te trek. Ja, maar nou, trek, bedoel ik in hierdie gesprek, trek van een woonplek na ander woonplek toe. Dit is een ding, wat vir my persoonlik, een verskrakkelijke traumatische ding is. My pa was maar soos baie jong mense na die oorlog het hulle in die werksplek en my opa het as gevolg van goed wat ek hier nou wil bespreek en sy plaas en sy plaas en al sy plaas en verloor so die kinders kon nie gaan boer en my pa wou verskrikkelijk graag geboer het hy is een boer en hart en seel maar hy moes uit en hy moes gaan werk en soos baie jong mense van die tye, het hy in die bank gaan werk. Dit is ook waar hy my ma ontmoet het, en na hulle trouw het hulle in Jonathan geblei, dit is waar ek gebore is. Maar my pa het gesien, daar is nie rechtig vir my toekomst in die bank nie. En die eerste trek, toe trek ons van Jonathan af, boot daar wil toe, toe werk my pa daar op die plaas, as die plaas voor me. Ach, as ek nou daaran terugdenk, was eindelijk maar niks meer as hy het eindelijk een veredelde bijwoner nie. Maar, dis soos het is. Daar het ek begin om my verstand te kry en van die eerste goed wat in die wereld gebeur het om my, my eerste memories, is van daai plaas daar, op boot al wel. En toe op die dag, toe hoor ek nou maar net, ek weet my so nie, ek is een klein sienkie, ons gaan trek. En dit was die eerste keer wat ek min of meer een gevoel van een trekkerij gekryd. En toe trek ons na een myn toe, na die oogies, die myn sy naam is Klippoorkie. My pa het daar begin werk as een stoorman. Vir die jare was my pa nou nog om ons geleerd, want ek meen hy het een metriek gehad met een paar onderscheidings en so. En automatisch is hy in hierdie administratieve poste ingesit as hy ansoek doet. Ons het nie baie lang daar geblei nie. Daar het ek ook die eerste werkelijke trauma van my lever ervaar toe die mense aslorie my hond doodgerei het, die hond so naam was Lassie, die koliehond, ek en Lassie was absoluut onafscheidbaar, ons is, ja, dit was, ja, ek kan het nie beskryf, en toe daai hond daar doodle in die pad, vlenterse trap dier hy trok, dit was vir my, een verskrikkelike ding geweest, maar in die aang geval, Toe, op een moore, toe hoor ek nie ons trek weer. Toe het my pa net besluit, daar is nie vir hom rechtig bevorderingsgeleendhede as een stoorman nie. En hy het besluit, hy gaan een leerling myner word. En toe word hy een leerling myner op een myn met die naam van Tavistok. Maar Tavistok myn het nie vir hom my huis gehad nie. Daar was wel een oud plaashuis op myn grond wat leeg gestaan het. En die ouwe sê toe hy kan, ons kan daar gaan bly. Daar het ek ook my eerste gewaarwoordinge gehad van wat is armoede. Want op vrijdag dan het my ma sy soa daar by ons toe gekom daar op die plaasie en dan loop hy en dan skiet hy duive en funke in die boomlanings, so dat my ma daar een vleis het, waarmee sy vir ons kos kon maak. My pa is vroeg in die ochende, moes hy myn toe gaan, baie vroeg, net na vier, dan is hy daar weg op een trapfiets. Moes hy daar die pad afry, seker so vier kilometer, na die myn toe. En ek meen, die winter op die hoofdveld, jylle ken het. So, dit was my ervarings as kind. En toe die groot dag, 
toe ons kan trek weg van die plaas af na een mijn huis toe. Yes! Dit was een opgewondenheid. Skielik bly ons in een huis na ons kracht en ons warm water en ons al sikke dinge. En daar het ek verder groot geword. Nou, dier die tyd soos my pa homself opgewerk het in die myn, het hy bevordering gekry en saam met elke bevordering dan het hy die natuurlijke voorrecht gehad om na een beter woonhuis toe te trek. Daar is dan nie mis die trekkerij nog nie vir my so lelike story gewees nie, want ek was eindelijk maar nog klein. En toe op die dag, toe kom hy en hy sê, want al die tyd het hy gestudeer in die aande en hy sy myn kapteins kaartje gedoen en toe het hy sy ondergrondbestuurder kaartje gedoen en toe het hy sy bestuurders kaartje gedoen maar hy was een skofbas en die wat die myne van die jare ken die senior poster was geselecteer vir die Engelse hoort die jode wat die myn besit het. Die eindhaars van die myn en hulle het bepaal wie sy in die senior post en dit was absoluut ondenkbaar dat die boer sê myn kapteins so. En toe begin hy pa aansoek doen vir poste op ander plekke, ander myne. En elke keer dan kom die goed terug lack of experience. En toe ek in standaard 4-3 was, toe besluit hy nou gaat ons trek en toe trek ons en ons trek van Tavistok Mijn af trek ons toe Sasselberg toe my pa gaan in Sigma Mijn werk daar want hy het net besluit, nou moet hy ondervinding kry en ons was 14 daal 14 daal in die huis geblei wat in Sigma kolorie behoort het toe kom my pa die vrijdag aand by die huis in sy rug is fijne flinters van snee en goed. En toe daar een stuk van die myn geval en hy het weggehaard loop en gelukkig net toe hy om die hoek van die pilaar gaan, toe kom die rotse en goed achter hom voorbij en vang hom net tegen die reg. En hy sê toe net van, maar ek gaan nie weer na die myn werk nie, hierdie ouwens bestuur hierdie plek so gat, hulle gaan vir ons doodmaak daar ongeveer. Die volgende dag, dus die saterdag, toe sê hy daar weg en toe hy terugkom, toe sê hy het daar weg gekry by Clydesdale Colliery. Nou, dit is hy my met toegeval het. Julle weet van die Kulbroekramp. En, maar in tussentijd, het hulle net vir hom een blij plek in Sasselberg. Ons moes toe trek dan weer na een ander plek in Sasselberg. En, Rikkie daar geblij, dier al die historiekies daar gegaan, en toe krij hy een huis op Kulbroek Colliery met die Suidskag. En, ons het daar geblei, ek is toe daar in Taibos school in, en al die dinge, die aanpassings, nieuwe klas, nieuwe kinders, nieuwe onderwijsers. Ja, dit is scary vir my gewees. En, of course, mens los elke keer vriende achter en so. En toe, op die avond toe sit ek aan, ek hoor, nou hy paas jou nou eigen die saterdag, moet hy onder grond gaan, en my maas sê vir my nou, hoe is dit nou so, jy moes nie van verstel om na een weekie te werk nie, sê nie, a groep van hulle, het besluit, hulle gaan op hulle eie tyd, myn om te probeer uitkom by die lijke, van die Kulbroek ramp, want dit was nooit gekry nie, en so het hy nou met die goed aangegaan, oor na een weekie en so, en toe word hy, bevorder na senior skofbaas daar, en toe doen hy weer aansoek vir my kapteinspost, en toe krij hy dit by Delmas, nie by my, toe gaan ons Delmas toe, en die trek van Kleins hy wat, Delmas toe, dit was vir my, die eerste keer wat ek nou rechtig trauma gehad het, want toe laat ek een vriend van my daar aan, wat ek tot van dag toe nie kan vergeet, een vriend van my achter daar op Kleins toe, dit was vir my hierdie, ek het ach, jes, ek het daar omgeloop en huil daar, en die almas oor hierdie pel van my. En in elk geval, en hy paard daar op die almas, jes, wat een moers, een smart huis, en hy is nou officieel. Sê die 
huis was besonders geweest. Maar ik kon zo so die gesprekken afleiden. Mijn pa is woelig. Hij is niet rustig. Nie. En toe op een dag, toen kom hij daar en hij zei van mijn ma: Luister, ik heb besluit dat ik gaan bij Shaftsinkers werk. Want daar ga ik die meeste en vinnigste ondervinding krijgen. En, uh, wel, well, hij zei toen: Maar ik denk niet, ons moet meer voor Koolijn samen met ons wat trek. Ons moet om in die kost hij zit hier op de alles dat hij tenminste standvastigheid in zijn school heeft. Hierdie ding wat hij zo, so, je zag, hij heeft een stand drie tot daai stadium, stand tot het einde van het stand vier. Er zijn vier verschillende scholen geweest. Intussen was ik van die Transvaal al vrij staat toe. Daarom tot vandaag toe kan ik nog niet een lang deel som doen met die hand nie. Want toen ons, toe ek weg is, het Transvaal toe hulle net begin met lang deel somme en toen ik aankom in die vrij staat, toe sal al klaar moet. So ek het dit nooit geleerd nie. In any case, zo so beland ik toen in die kosthuis op Delmas. En met mijn malen is weg, ik weet niet waar. Ik weet tot vandaag toen niet waar alle oorlogsters gebleven niet. Ik weet niet. Met die zelf denk ik, alles ik weet is, koos, koos vakanties, kon ik en mijn broer huis toe gaan. Mijn broer is uh, vier jaar jonger dan ik. En dan in Delmas kosthuis, in die laatste school kosthuis, het mij, ik denk, ik wil niet eens het rebel naar het punt gekomen. Daar, die kosthuis, het voor mij een bliksem gemaakt wat beklein. Want, eerst sinds ek is die jongste in die klas altijd, want ik het vroeg school toe gegaan, ek is fysisch die kleinste in die klas, en hy die allemaal kosthuis is gepakt met mensen van die weesrand, wat hulle kinders uitgesip het. So daar was ouwens daar wat eindelijk een verbeteringsschool moest gewees het, was daar bij ons. So, oos, Lieve kleine en Aiko zei wat kamers, kan ik niet echt geen hele tijd moest aan mee nie, maar het was fuck werd elke dag zo. En ja, dit was mijn leven. Toen gaan ik hoerschool toe op Delmas en dit was nice. En hoe je einde, daar een trekkerij van mijn malen, het mij altijd emotioneel omgekrap. En het is een bezoek is man. In elk geval. En toe, in standaard 8, toe daar een verschrikkelijke ding. Ons was door toe circus toe te gaan en toe ons kosthuiskinders uit die circus uitkom en terugstap kosthuis toe. Al was elke wat samen met my, ek het om leer ken in standaard 4, in Delmas Law School, Flip van Wijk. En ek en Flip van Wijk het mekaar opgesaas, maar hy is so, so kop groter as ek. En, uh, maar ons het nooit geskrap nie. En daai dag, Laai aand en die stap daar op terug van die dorpen van Delmas naar die kosthuis toe. Toe stamp hy my en hy trap my en ek val. En toe ek opstaan, toe sê ek, ek het nou ek genoeg van jou gehad, ek kreeg in die badkamer as ons terug is by die kosthuis. Ek vloog van wijk, hy is die bully. Hy was selfverzekerde bully. Ja, toe ek in die badkamer instap, toe weet ek, hier die ouge van my doodbliks om my, hij is baie groter as wat ek. So ek het net een kans. En dis wat eerste. En toe hy nog wil staan en praat en pronk, toe het ek om. Nou ja, gaan nu die details en gaan hier die einde van die dag is. Blok van Wijk is hospitaal toegevat. Erg vermink. Ek breek die nees, kak op jou af. Als ek een kak. Ek beland in die onderwijzer wat in dienst was. Ek kak is een kantoor. Slaat my gat van jou flenters. En ik besef net, maar ik kan niet meer in die kosthuis bly nie. Ek kan nie. En ik bel mijn pa van die tikkie box af. Ek trink half tien die aand. En dan moet jy onthou, my pa bly toe in vrijheid. Vandaag is die allemaal zijn vrijheid niet ver van elkaar of jy moet een steerpaai en al. Ek hoorde, ja, dat was grondpaai hebben. Dat was fucking ver. Ik bel mijn pa en ek kry om, hy, slinger draai en de moerse gesikkel, collecteer oproep, nogal kom ek by hom uit. En hy sê, wat gaan nou aan? Ek sê, nee, ek ben kom al, ek gaan nie meer nie, die kosthuis bly nie, ek, ek gaan nie meer hier bly nie, ek gaan wegloop en uh, hulle gaan my doodslaan nie, so hierdie onderwijzer slaat my verskrikkelijk. En, uh, alright, terwijl ek nog my pa praat, kom hier die fucking onderwijzer aan en hy ruk my die telefoon ook hier uit. Telefoon uit my hand uit, die telefoon hang so en hy begin my met die feest te moorde aan die portaal. Yes, maar ek skrus hem maar vaak oor. Any case, in my kamer in, 
Nijtse, tien uur hij volgende ochtend. Toen ik zo bij mijn koersekamer zo'n venster uitkijk, want ik zit bezig om te leren voor examen. Met die venster uitkijk. Hier trek hij wit wel in en van mijn pa. In vier nummer plaat. Ik dacht, hoe af? En ik zei, ah, af. Mijn pa had mij aan, ik was zijn vader, ze kan toer in, en al hij is toer is. In elk geval, die onderwijzer, mijn pa had roep die onderwijzer. Gesprekken gehad wat niet belangrijk is, nie, al wat ik kan zeggen is, op een stadium te rukken, dat je onderwijzer zijn, nee, dat je zo in die volgende toe. Toen zei die ook Karel om op die vloer nie. En sê, jy moet maar net al blij leven, want jy opstand moet ek jou dood. En so is ek op een zaterdag uit Delmas Korshuis uit, Volkshuis Korshuis toe, staan het acht. Kom aan Volkshuis aan, nou sit ek volk op huis. In een Korshuis, ek ken niemand nie. Nieuwe oukie, al twee my oe is blauw. Ja, so het teken vir die boelies. Ja, begin het maar weer van vooraf. Links en rechts een gemoederij onder mekaar en sovoorts en daar die. En al hierdie goed het bijgedra om my te vorm waar ek is vandag, die mens wat ek is en sovoorts. En elke keer as my ouders getrek het, dan as al die goed uit die huis uitgehaal is, dan maak my ma die huis skoon, laat hy blink soos een botlok. En vraag van, hoekom doen jy dit? Dan sê sy, die mense wat na ons kom, gaan moeg wees as hulle hier aankom. Hulle gaan nie nog tyd toe om my skoon te maak nie. Die minste wat ek kan doen, is om vir hulle een skoon plek te loos, waar hulle gaan inkom. Dit het my nogal beindruk. En ja, en maar, die ding van trek, is met elke trek, dan bly daar ietsie van jou achter. Stikkies van jou leven bly achter. Nie noodwendig fysische stikkies nie. Memories. Die bouwsteenkies van wie en wat jy is, bly daar achter. Altyd. En, ek het iemand ontmoet op die in die kieberruimte, ek gaan nie so verwaand wees om my vriend te noem nie, want ons het mekaar nog nie in die oog gekyk nie. So, ek gaan om, vir die, op hierdie stadium, is hy vir my, een goeie kennis, in die maat, maar, ons is nog nie vriende nie, ek kan nie so verwaand wees om dit te sê nie. So, twee dat terug, toe laat val hy by my, hy moet trek, En hy vertel my hoe lang bly hy daar waar hy gebly het en al die rede is hoekom hy moet trek en al. En ek sê vir hom, yes, like, weet jy, trek hy is een bliksa. Want jy loos altyd ietsie achter. En hoe langer jy daar gebly het, hoe meer goed loos jy achter. En wat ek bedoel by goed, bedoel ek goed van die van die jou binne. Daai kas waar jou kind die eerste keer teen opgestaan het, Hy bly daar, daar een boom, wat jy geplant het, boompie, jy het om by die kweekerij gaan haal om geplant, en nou is hy al so, jy sit in sy skade weer, hy bly achter, alles bly achter, toe sê ek van, weet jy, trek, is vir my, soos om een puzzle, wat jy gebouw het, by mekaar te maak en op te breek, en terug in die boks te gooi, en jy weet nie, as jy weer die boks oopmaak om die puzzle te bou, of al die stikke daar gaan wees nie, jy weet het nie, jy weet nie so gaan het, en, baie van ons ken natuurlijk die frustratie, van vir ere soek vir een stikkie op die legkaart, en dan gaan jy maar om dit aan, en uiteindelik is die ding klaar, en dan is alles klaar, maar dan is die stik missing, en die stik is net nergens te vinde nie, dis wat die trek is, Sê van al wat nou gaan verskil, is daar waar jy nou aankom, gaan jy nou weer die puzzle begin bou en aan mekaar sit, en al wat anders gaan wees is, die tafel wat op jy om gaan bou, of die skinkboord wat in jy om gaan bou, gaan een ander skinkboord wees. Maar die groot vraag gaan die heel tyd wees, is al die stikkies hier, gaan al die stikkies hier wees, gaan ek hierdie ding klaar kon kry. Nou dit moet die oumer sien in jou toekomst in. So ek sit hier vandag hier in my kantoor hier, 
Maar kijk hier om mij, ja, ik zal nooit veel foto's van doen, maar blijkt mij toch van die eerste mij, dan is die elkaar hoor. Ja, en dit is hoe ik is. Ik heb gestrand met mijn vrouw daarover gepraat. Ik weet waar elke ding is, zo. En dan komt ze met een keer en dan maakt ze een beetje schoon en aan die kant en dan. Ja! Dan is al mijn goed weg. Het is niet recht daar weg, nie. het is net op alle plekken. En dit is wat ons is. Ons is gewoonte dieren. En ons maak ons nesten dat ons gemakkelijk en geriefelijk voel daar. En, en meest belangrijk, laat ons thuis voel daar. En ons mensen vandaag in Zuid-Afrika, ons is eindelijk ook maar ons was gesê om te trek. Ons het, het, ons het uit een bekende omgeving wat ons opgesteld het, wat voor ons gemakkelijk en geriefelijk en veilig was moest ons wegtrek naar hierdie chaos toe, waar ons vandag is, waar niks meer werk nie, die puzzelstukjes is weg, ons kry nie die rechte stukke nie, en ons besef van de wij stukke is beslis weg, jy het so gekyk, toe jou kleintje om in die toilet aangooi en die ketan trek, hy is gone, ons kan nie anders nie, ons moet probeer om die legkaart so aan mekaar te sit, laat daar tenminste daar een brugies is waar die goed connect, zodat so als je naar die ding kyk en een een keer wegstaan, laat daar, daar iets is wat je herken. Maar het is moeilijk voor ons, want die ouwens wat die stikkies wegspoel is verschrikkelijk actief. Hulle hou aan die vingerkies wat die hele tyd hier goeikies vat op die tafel, die hele tyd vat, vat, vat. En vir baie van ons, vir al die boere mense, ons sikkel met dit oor. Ons het nie gedink, dit is rechtig moendlik wat hier die plek so uit mekaar uit kan bliksem nie. En dit is wat gebeur he. So ek wil vir my vriend sê, oor die bult, jy so tis na die bokse deur loop en so, yes, ek weet hoe voel jy, pak maar uit. Ek maar uit my pa het het so baie getrek, my pa het, ek weet nie of jylle die oude theekaste kan onthou nie, hy het van die theekaste gevat, en hy het met engel iron frames gemaakt vir die goed, en hy het mooi deksels gemaakt wat met skroewe toegets, en hierdie dakskroewe, dakskroes, boukies en moerkies toegemaak word, en so dat my ma makkelijk kan pak, en vinnig kan inpak, en ons al die goed kan makkelijk kan teer word en so die trek Lorie daar kom, laai hulle die kaste in die Lorie in en dan laai in die mevels en dat sê het die so hy het, hy het die proces van trek, verfijn om hulle so hy getrek het my ouders het 43 keer getrek wat ek van weet dit is een moersoeklom trek ek het nou nog hier in my garage het ek een theekas wat hy vir my gegee het toe ek getrek het van my een woonstel af in Pretoria na een groter woonstel toe, en toe ek later na die woonstel af, na my huis toe wat ek gekoop het, trek het, die kast het saamgewek, en interessant, hy het vir my vier van die kaste gegeen, en interessant, hier staan nog een kast hier so, met die goed in wat ek in die eerste woonstel ingepak, en dis wat ons doen, ons vergader kak, wat ons actually nooit weer gaan gebruik, maar ons het hierdie ding in ons, ons kan nie weggooi nie, ons sikkel om weg te gooi, ons sikkel om weg te gooi, en intussen, as jy objectief, koelbloedig na dit kyk, is dit juist daai kaste, met die remnante in, vergangese daal, wat jou onderhoud, hoeveel kleren hang in jou kas, wat jy as een jong man of jong meisje gedraaid, jy sal het nooit in jou fucking lewe weer aankry eers nie, maar die vet weet ou maat, hulle hang daar, en gereeld, een of twee keer een jaar, haal jy dit uit, en jy, eer dit, of jy brush dit, of jy dry clean dit, of jy was dit, of wat, en dan pak jy dit weer so voldig terug daar in, wel wetend, dat jy dit nooit weer gaan gebruik nie, en dit is een, dit is een ding wat ek denk, baie van ons plat trek, vir my vooral, Ek het gisteravond vir my vrou gesê, ek het syke miniatuur geweerkies wat ek ouwelik maak het, een vir my opa, een vir my pa, elkeen met hulle geliefde vierwapens, een vir my en een vir my skoonpa, 
vier van die goed. Toe sê ek gestrand vir, ek denk ek gaan daai goed vir my twee seens geef vir kerswees. Toe sê, sê, hoekom weet ek weg hier ek hou van? En toe sê ek, ai, is my nou maar, hoekom wil ek het nog hou? Laat hulle dit nou vat. En dit is wat ons mee sikkel. Ons sikkel om te laat gaan. Ons sikkel om te laat gaan. En dit is betemal in die klauw wat het dier die lewe brutaal uit jou hand gerik word en of een naalspat of een vingerwaai of something saam met die wegrapen. Misschien is het beter om op jou eie tyd onder jou eie stoom net voor een kast te staan en goed te kyk en sê ek sal daai goed nooit weer dra nie. Vat het uit geer het vir iemand wat by die welsyn organisaties werk en sê deel uit en dis vooral nou kersttijd man, maak met die kast skoon kom ons maak met die kast te skoon want in die proces van die kast skoonmakerij jy gaan daar ook achterkom jy raak van begasie ontsla wat op die punt was om jou sleepwaankie sy vere te laat breek dink daar oor en ek dink aan my vriend kennis, nice ou, ek laai kom kwaad, in sy trek proces. Ek hoop, hy kom spoedig by die plek, waar hy rustig in sy stoel kan terugsak en omkyk en sê, dis my nieuwe plek hierdie. Hier gaan ons nou weer, maar begin, memories maak. Daai kas deur waar die kind die eerste half teen opgestaan het, hy is nou nie meer hier nie maar hier gaan nou weer ander eerste dingetjies gebeur. En, dit is ons lewe. Ons moet betuimel bykie kas skoon maak. Al my maal is een trekkerij, het een positieve ding gehad. Toe sy die dag dood is, was daar baie min goed wat ons as kinders moes wegvat. As ek die dag dood gaan hier waar ek is, ek bly al amper dertig jaar hier. Ek kyk baie keer so rond en dink ek net sê, fuck, ek is blij ek hoef nie hierdie kakskoon te maak. Dit moet ons dalk op let. Wie moet hy kak op skoon maak as jy weg is? Dink hou oor. Hierdie was ons om my net een lekker gesels. Gee my maar een like, gee maar een subscribe en share die ding as jy daarvan gehou het. Geniet jylle dag.